আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক এলআইএফ টেক চ্যানেলে পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনারা জানেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি দ্রুততম সময়ে ঝামেলা ছাড়াই পাসপোর্টের আবেদন করার লক্ষ্যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম চালু করেছেন এই সিস্টেমে আপনারা ঘরে বসেই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ফিলআপ করে সেখানে জমা দিয়ে ঝামেলা ছাড়াই পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তো আজ আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে অনলাইনে এই অ্যাপ্লিকেশনটি পূরণ করবেন এবং সাবমিট করবেন তো তার জন্য আপনাদের কিছু পূর্ব প্রস্তুতি রয়েছে যে বিষয়গুলো এখানে প্রয়োজন আছে তার মধ্যে সেটা হচ্ছে আপনার জন্ম নিবন্ধনের নম্বরটি আপনার এনআইডি কার্ডের নম্বর আপনার স্থায়ী ঠিকানা আপনার বর্তমান ঠিকানা এই বিষয়গুলো ম্যান্ডেটরি ফিল্ড হিসাবে প্রয়োজন রয়েছে যেগুলো হাতের নাগালে রাখলে আপনি খুব দ্রুত এটা ফিল করতে পারবেন তো তার জন্য প্রথমেই আপনাদেরকে যে একটি ওয়েবসাইটে যেতে হবে বাংলাদেশ সরকার যে ওয়েবসাইটে এটি চালু করেছেন সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ তো তার জন্য প্রথমে আমি একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিচ্ছি ওপেন করে রেখেছি ফায়ারফক্স আপনারা চাইলে যে কোনো ব্রাউজারে এটি ইউজ করতে পারেন আমি অ্যাড্রেস বারে এখানে লিখছি ডাব্লিউ 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 ডট পি এ ডাবল এস পি ও আর টি ডট জি ও ভি ডট বিডি লিখে আমি এন্টার দিলাম দেখুন অনলাইন পাসপোর্টের জন্য একটি হোম পেজ চলে এসেছে ওয়েলকাম টু বাংলাদেশ মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ওয়েবসাইট তো এখানে আপনারা বেশ কয়েকটি মেনু দেখতে পারেন প্রথমে আসলেই এরকম দেখতে পাবেন এখানে প্লিজ রিড দ্য ফলোইং গাইড ইন ইউজিং দিস ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটি ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু গাইডলাইন এখানে দেওয়া আছে কিভাবে আপনি পূরণ করবেন পনেরো বছরের পূর্বে হলে কি কি করতে হবে বয়স পনেরো বছরের বেশি হলে কি কিভাবে করবেন এই বিষয়গুলো রয়েছে তো এগুলো ভালো করে একটু দেখে নেবেন তারপরে আপনি যে নিচে একটু খেয়াল করুন আই হ্যাভ রিড দ্য অ্যাভ ইনফরমেশন অ্যান্ড দ্য রিলিভেন্ট গাইডেন্স নোটস এটিকে আপনি চেক বক্সে টিক দিয়ে ডান পাশে একটু খেয়াল করুন কন্টিনিউ টু অনলাইন এনরোলমেন্ট এখানে আপনি যখনই ক্লিক করবেন তখন আপনি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের পেজে চলে যাবেন তো দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশনের প্রথম স্টেজ এখানে লেখা আছে পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন স্টেজ ওয়ান এখানে একটু মনে রাখা দরকার যে ফর্মের যেখানে স্টার চিহ্নিত রয়েছে অর্থাৎ তারকা চিহ্নিত রয়েছে সেগুলো অবশ্যই আপনাকে ফিল আপ করতে হবে বাকি যেগুলো যেগুলোতে স্টার নেই সেগুলো আপনি চাইলে নাও করতে পারেন আমি ধাপে ধাপে একটি একটি করে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখুন পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন ইনফরমেশন প্রথমে রয়েছে অ্যাপ্লাইং ইন এই অ্যাপ্লাইং ইনটি আপনি বা কোন জায়গা থেকে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করছেন এটা অবশ্যই আমরা বাংলাদেশের ভেতরে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন করবেন অ্যাপ্লিকেশন টাইপ এখানে যদি যেহেতু নিউ পাসপোর্ট নিউ অ্যাপ্লিকেশন সিলেক্ট করা রয়েছে বাই ডিফল্টে এবং এখানে তারপরে অপশানে রয়েছে পাসপোর্ট টাইপ পাসপোর্ট টাইপের রেডিও বাটনে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন যে এখানে তিনটি অপশান রয়েছে অর্ডিনারি ডিপ্লোম্যাটিক এবং অফিসিয়াল বাংলাদেশে সাধারণত তিনটি ক্যাটাগরিতে পাসপোর্ট হয়ে থাকে একটা হচ্ছে অর্ডিনারি সাধারণ এবং ডিপ্লোম্যাটিক যেটা বিশেষ আর একটা অফিসিয়াল পাসপোর্ট হয়ে থাকে তো আপনারা যে যেভাবে করতে চাচ্ছেন সেভাবে দিবেন আমি অর্ডিনারি সিলেক্ট করলাম সাধারণ পাসপোর্টে সিলেক্ট করলাম এরপর রয়েছে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস এখানে একটু বলে রাখার বিষয় সাপোর্টিং ডকুমেন্টস এর মধ্যে গো এবং এনওসি এবং পিডিএস রয়েছে তো সাধারণত যদি কেউ অফিসিয়াল পাসপোর্ট সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস এ শুধুমাত্র জিও এবং এনওসি এখানে একটি রেফারেন্স নম্বর থাকে যে রেফারেন্স নম্বরটি এখানে আপনাকে উল্লেখ করতে হবে জিও যদি দেন তাহলে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট নম্বর এখানে উল্লেখ করতে হবে আর যদি আপনি এনওসি দেন একই ভাবে এখানে একটি কম্বো বক্সে এখানে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট নম্বর দিতে হবে তো আমি এখানে অফিসিয়াল না অর্ডিনারি দিচ্ছি এরপরে দেখুন ডেলিভারি টাইপ আপনি কি পাসপোর্টটি যদি আপনি সাধারণ সময়ের মধ্যে যে প্রসেস আছে প্রসেসের মধ্যে পেতে চান তাহলে অবশ্যই রেগুলার দিবেন এবং যদি আপনি খুব দ্রুত পেতে চান আর্জেন্ট পাসপোর্ট পেতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এক্সপ্রেস দিবেন আমি রেগুলারটি সিলেক্ট করে রাখছি তারপরে রয়েছে পার্সোনাল ইনফরমেশন এই পার্সোনাল ইনফরমেশন একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নেম অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট এখানে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে পুরো নাম এবং ওই পুরো নামটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা ফার্স্ট পার্ট আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট নেম অফ অ্যাপ্লিকেশনে আপনাকে পুরো নামটা লিখতে হবে অর্থাৎ আপনার যদি লেখে থাকে মোহাম্মদ আব্দুর রহমান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পুরোটাই লিখতে হবে আমি আমার নামটি লিখছি এম ডি এবং এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার এখানে শুধুমাত্র হাইফেন ছাড়া অন্য কোনো সিম্বল আপনি ইউজ করতে পারবেন না সো এক্ষেত্রে আমি এম ডি পরে ডট ইউজ করতে পারছি না এম ডি স্পেস এম এ এইচ এ ডি ওয়াই এইচ এ এস এ এন হাসান এখন ফার্স্ট পার্টে যেটা করব
যেমন আমার এখানে হাসান বাদ দিলে আমি এম ডি মেহেদি থাকে আমি এম ডি মেহেদিটা দিয়ে দিচ্ছি এবং লাস্ট পার্টটা হাসানটাকে আমি কপি করে অথবা আপনারা চাইলে লিখতে পারেন এখানে লিখে দিলাম তারপরে রয়েছে গার্ডিয়ান এই গার্ডিয়ানটা হচ্ছে যদি আপনার কোনো আইনগত অভিভাবক থেকে থাকে অথবা আপনার বাবা মা যদি না থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা যদি আইনগত অভিভাবক থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে টিক চিহ্ন দিবেন এবং একটু খেয়াল করুন আমি যদি এখানে টিক চিহ্ন দেই নিচে দেখবেন যে আমার সাধারণ টিক চিহ্ন দেওয়ার আগে এখানে রয়েছে ফাদার্স নেম ফাদার্স ন্যাশনালিটি ফাদার্স প্রফেশন ইত্যাদি আমি যখন এখানে চেক বক্স দিব তখনই এখানে ফাদার্স নেম বাদ দিয়ে গার্ডিয়ান্স নেম হয়ে যাবে গার্ডিয়ান্স নেম গার্ডিয়ান্স ন্যাশনালিটি গার্ডিয়ান্স প্রফেশন এবং মাদার্স নেমের এখানে এন এ তার মায়ের নামে এখানে নন অ্যাপ্লিকেবল দিয়ে দিবে এবং মাদার ন্যাশনালিটি পুরাটাই এটা ইনভিজিবল অবস্থায় থাকবে তো আমি চেক বক্স ঠিক দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে যাদের বাবা মা নেই বা যাদের অন্য কোনো অভিভাবক আইনগত অভিভাবক আছে রয়েছে তাদের জন্য আমি চেক বক্সটি উঠিয়ে দিচ্ছি তো এবার আমার হচ্ছে ফাদার্স নেম একটা বিষয় বলে রাখি আপনাদের যাদের বাবা মা মারা গিয়েছে তারা কিন্তু এখানে লেট লিখতে পারবেন না ঠিক আছে সো এক্ষেত্রে এম ডি দিয়ে আমি আমার বাবার নাম লিখছি ফাদার্স ন্যাশনালিটি বাবা কোন দেশের নাগরিক বা জাতীয়তা আমি নিলাম বাংলাদেশি একটা বাই ডিফল্টে সিলেক্ট করা হয়েছে ফাদার্স প্রফেশন এখানে একটা বিষয় এখানে দেখবেন যে অনেকগুলো প্রফেশন এখানে অলরেডি দিয়ে দিয়েছে তারা এর মধ্যে যদি যে কোনো একটি প্রফেশন আপনি সিলেক্ট করতে পারেন যদি কোনো কারণে এর মধ্যে সেই প্রফেশনটি না থেকে থাকে তাহলে এখানে আদার্স অপশান রয়েছে এবং যখনই আমি আদার্স অপশান দিব তার নিচে একটি কম্বো বক্স শো করছে এই কম্বো বক্সে তার যে প্রফেশনটা রয়েছে সেই প্রফেশনটা দিবেন আমি দিলাম সার্ভিস মাদার্স নেম একটু খেয়াল করবেন যে আপনার সার্টিফিকেট অর্থাৎ এস এস সি বা এস 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 সার্টিফিকেট এবং আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডে যে নাম আপনার নিজের নাম এবং বাবার নাম রয়েছে সেই স্পেলিংটা যেন অবশ্যই অবশ্যই ঠিক থাকে এটা একটু মাথায় রাখবেন এটা যদি এলোমেলো থাকে সেক্ষেত্রে আপনার পাসপোর্টে কিন্তু জটিলতা হতে পারে এরপর রয়েছে মাদার্স ন্যাশনালিটি বাই ডিফল্টে বাংলাদেশে সিলেক্ট করা রয়েছে এরপরে রয়েছে মাদার্স প্রফেশন মাদার্স প্রফেশন একইভাবে আপনার বাবার প্রফেশনের মতো এখানে অনেক অনেকগুলা প্রফেশন এখানে দেওয়া আছে যদি এর মধ্যে কোনো প্রফেশন থাকে তাহলে আপনি সেটা দিতে পারবেন আর যদি মনে করেন যে না এর মধ্যে সেই প্রফেশনটা নেই তাহলে এখানে আদার্স অপশান রয়েছে আদার্স অপশান রয়েছে আমি আদার্স অপশান সিলেক্ট করলে একইভাবে কম্বো বক্স নিচে তৈরি হবে আমি আদার্স দিব না এই সো ইউএসি হাউস ওয়াইফ রয়েছে আমি হাউস ওয়াইফ সিলেক্ট করলাম এরপর রয়েছে স্পাউস নেম স্পাউস নেমটা আপনাকে দিতে হবে স্পাউস ন্যাশনালিটি যখন আপনি স্পাউস নেম দিলেন স্পাউস ন্যাশনালিটি দিতে হবে বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশি দিলাম এরপরে স্পাউস প্রফেশন হাউস ওয়াইফ সিলেক্ট করে দিচ্ছি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এখানে আপনি যদি বিবাহ না করে থাকেন এখনো পর্যন্ত তাহলে সিঙ্গেল আর যদি আপনি বিবাহ করে থাকেন তাহলে ম্যারিড আর যদি তালাকপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে ডিভোর্স আর যদি স্বামী স্ত্রী স্বামী বা স্ত্রী মারা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়েড ওয়েড তো আমি এখানে ম্যারিড দিয়ে দিলাম অ্যাপ্লিক্যান্ট প্রফেশন অর্থাৎ যিনি আবেদন করছেন আমি আবেদন করছি আমার প্রফেশনটা কি সেইটা এখানে আপনাকে লিখতে হবে আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দিলাম কান্ট্রি অফ বার্থ আপনার জন্ম কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেটা দিবেন আমি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি এই জন্য বাংলাদেশ রাখলাম আপনি চাইলে এখানে আপনার যদি জন্ম অন্য কোনো দেশে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেটা দিতে পারেন বাস ডিস্ট্রিক্ট এখানে বাংলাদেশের যতগুলো জেলা রয়েছে সেই জেলাগুলো এখানে দেওয়া আছে আমি আমার জেলাটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি নরাইল ডেট অফ বার্থ আপনার জন্ম সনদ এবং আপনার অথবা আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী যে জন্ম তারিখ রয়েছে সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এরপরে রয়েছে জেন্ডার আপনি পুরুষ হলে মেল এবং নারী হলে ফিমেল এবং আদার্স হলে আদার্স আমি এখানে মেয়ে দিলাম বার্থ আইডি নম্বর এটা আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলেছিলাম আপনাদের জন্ম সনদের নম্বরটা লাগবে আপনাকে জন্ম সনদের যে নম্বরটা রয়েছে ব্যক্তিগত পরিচিতি নম্বর সেই নম্বরটা আপনাকে এখানে দিতে হবে আমি আমার নম্বরটা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এরপরে আপনি চাইলে আপনার ন্যাশনাল আইডি নম্বর দিতে পারেন না চাইলে আপনি এটা ইগনোর করতে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই এটি ম্যান্ডেটরি ফিল্ড নয় তারপরে ট্যাক্স আইডেন্টিটি নম্বর এটা আপনি চাইলে দিতে পারেন এবং এরপর রয়েছে হাইট হাইটটা আপনি সেন্টিমিটার অথবা ইঞ্চি যে কোনো একটিতে আপনি দিলে অন্যটি অটোমেটিক্যালি কনভার্ট হয়ে যাবে আমি এখানে ইঞ্চিতে দিয়ে দিচ্ছি অলরেডি নিয়ে নিয়েছি এরপর রয়েছে রিলিজিয়ান ইসলাম দিয়ে দিলাম ইমেল অ্যাড্রেস ম্যান্ডেটরি
এপর সিটিজেনশিপ ইনফরমেশন আপনার নাগরিকত্বের তথ্য রয়েছে ন্যাশনালিটি কেউ যদি দ্বৈত নাগরিক হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে ন্যাশনালিটি বাংলাদেশি বাই ডিফল্ট এটা আপনি কোনো চেঞ্জ করতে পারবেন না সিটিজেনশিপ স্ট্যাটাস এটা আপনি বাই জন্ম জন্মগতভাবে অথবা প্যারেন্টেজ ভাবে আপনার পিতামাতা সূত্রে অথবা মাইগ্রেশন সূত্রে আর হচ্ছে ন্যাচারালাইজেশন এটা যদি আপনি আবেদন করে কোনো ভাবে নাগরিকত্ব পেয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে ন্যাচারালাইজেশন এবং আদার্স হলে আদার্স আমি এখানে বাই বার্থ দিয়ে দিলাম ডুয়েল সিটিজেনশিপ দ্বৈত নাগরিক যদি আপনি হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ইএস দিই দেখুন নিচে কম্বো বক্স তৈরি হয়েছে যেখানে পাসপোর্ট নম্বর দিতে হবে অর্থাৎ আপনি যে দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন সেই দেশের পাসপোর্টের নম্বর এবং ইস্যু কান্ট্রি সেই দেশের কোন দেশ সেটা আপনি সিলেক্ট করলে এটা হয়ে যাবে আমি এখানে নো দিচ্ছি পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এখানে ভিলেজটা লিখবেন আমি আমারটা লিখে দিচ্ছি এরপরে হচ্ছে রোড ব্লক সেক্টর আপনার যদি রোড থাকে বা ব্লক বা সেক্টর বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে সেটা আপনি অবশ্যই দিতে পারেন ডিস্ট্রিক্ট প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এখানে হচ্ছে ভিলেজ যদি থাকে সেটা আপনি এখানে দিবেন আর যদি রোড ব্লক বা সেক্টর থাকে সেটা আপনি উল্লেখ করবেন আমি এখানে আমার বাসার ঠিকানাটা দিচ্ছি এরপর হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ঢাকা পুলিশ স্টেশন মিরপুর পোস্ট অফিসটা পোস্ট অফিস পোস্ট কোডটা অবশ্যই আপনাকে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে তা না হলে একই পোস্ট কোড কিন্তু একাধিক জায়গার হতে পারে সেটা আপনি একটু খেয়াল করে দিবেন পারমানেন্ট অ্যাড্রেস কারো যদি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস একই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই চেকবক্সে টিক দিয়ে দিবেন নতুবা আপনি আপনার পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটা লিখবেন এখন এইটুকু কমপ্লিট করার পরে আপনাকে সেভ নাও অ্যান্ড কন্টিনিউ ইন দ্য ফিউচারে ক্লিক করবেন অর্থাৎ আপনি যদি চান যে এখন আপনি যেটুকু করেছেন করবেন এবং পর ভবিষ্যতের জন্য সেভ করে রাখবেন আপনি এখন আর কারণ কাজ করতে চাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে এটা অপশান সিলেক্ট করবেন এবং এই অ্যাপ্লিকেশানটি যখন এটুকু ফিল আপ করেছেন তখন আপনি যে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রেশনের সময় সেই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনার একটি অ্যাপ্লিকেশান আইডি এবং পাসওয়ার্ড চলে গেছে যেটা আপনাকে এখানে মেসেজে দেখাচ্ছে ইউর অ্যাপ্লিকেশান হ্যাজ বিন সেভড প্লিজ চেক ইউর ইমেইল ফর ইউর অ্যাপ্লিকেশান আইডি অ্যান্ড দর্শক এখন যদি আপনি চান যে এখনই আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশানটি কমপ্লিট করবেন সেক্ষেত্রে সেভ অ্যান্ড নেক্সট প্রেস করবেন এরপরে দেখুন পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশান স্টেজ টু আপনি এখন স্টেজ টুতে চলে এসছেন ফিল মার্ক উইথ স্টার আর ম্যান্ডেটরি দেখুন আবার একই কথা বলছে এখানে যে আপনার স্টার মার্ক যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই আপনাকে ফিল আপ করতে হবে যোগাযোগের তথ্য আমি এখানে আমার মোবাইল নম্বরটি দিচ্ছি এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট পার্সন ডিটেল অর্থাৎ জরুরি প্রয়োজনে যার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আপনি তার নামটা এখানে দিবেন কান্ট্রি অথবা সেম অ্যাস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আপনার স্থায়ী ঠিকানা অথবা প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি আপনার একই ঠিকানা হয়ে থাকে তাহলে এখানে চেকবক্স দিবেন নতুবা আপনাকে এই ইনফরমেশনগুলো আবার ফিল আপ করতে হবে তো আমি আমার সেম অ্যাস পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট নম্বর ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট পার্সন দিয়েছেন তার মোবাইল নম্বরটা এখানে দিতে হবে আচ্ছা ইমেইল অ্যাড্রেস ম্যান্ডেটরি না রিলেশনশিপ অর্থাৎ যার নম্বরটা আপনি দিচ্ছেন যার নাম দিচ্ছেন তিনি আপনার সম্পর্কে কি হন আমি আমার মায়ের নাম এবং নম্বরটা দিয়েছি এরপরে রয়েছে ডান পাশে ওল্ড পাসপোর্ট ইনফরমেশন আপনার যদি পুরাতন পাসপোর্ট থেকে থাকে তাহলে এখানে পাসপোর্ট নম্বর প্লেস অফ ইস্যু ডেট অফ ইস্যু রি ইস্যু রিজন কেন আপনি নতুন করে ইস্যু করতে চাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো যেমন কনভার্সান অর্থাৎ আগে যদি হাতে লেখা পাসপোর্ট হয়ে থাকে সেটাকে যদি আপনি এখন মেশিন ডিডেবল পাসপোর্ট করতে চান সেক্ষেত্রে কনভার্সান দিতে হবে আর যদি আপনার পাসপোর্টের বর্তমান যে পাসপোর্টটি রয়েছে সেটা ম্যাচ শেষ হয়ে থাকে তাহলে এক্সপায়ার্ড আর যদি হারিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে লস্ট সিলেক্ট করতে হবে তবে লস্ট যখন আপনি সিলেক্ট করবেন তখন এখানে রিপোর্টের ডেট অর্থাৎ থানায় আপনাকে যেহেতু জিডি করতে হবে জেনারেল ডায়রি করতে হবে সেই জিডি ডেট এবং জিডি নম্বর এবং যে থানায় আপনি জিডি করেছেন সেই থানার নামটা এখানে আপনাকে দিতে হবে এবং আনইউজেবল বলতে আপনার পাসপোর্টটি যদি অব্যবহার ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে আনইউজেবল শব্দটি ব্যবহার অপশানটি ব্যবহার করতে হবে আমি এখানে যেহেতু কোনো কিছুই দেইনি আমি সিলেক্ট দিয়ে দিলাম এখন এই পেজের যদি ইনফরমেশনগুলো সঠিক থাকে তাহলে আপনাকে সেভ অ্যান্ড নেক্সট দিতে হবে আর যদি আপনি প্রিভিয়াস পেজে ফিরে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রিভিয়াস পেজ অপশানটি ক্লিক করতে হবে আমি সেভ অ্যান্ড নেক্সটে ক্লিক করলাম এরপরে রয়েছে পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন স্টেজ থ্রি তৃতীয় ধাপে আমরা চলে এসছি এরপর রয়েছে পেমেন্ট ইনফরমেশন পেমেন্ট ইনফরমেশনটা অনলাইন এবং নন অনলাইন আমি নন অফ অনলাইন দিয়ে দিচ্ছি 
এখন আপনি যদি চান যে এখনই আপনি পেমেন্টের ইনফরমেশনটা দিবেন না সেটাও সম্ভব আপনি স্কিপ পেমেন্টের চেক বক্স দিলে এটা চলে যাবে তবে এটা অপশন আর হচ্ছে এরপরে রয়েছে অ্যামাউন্ট বিডিটি আপনাকে বাংলাদেশি মুদ্রা এখানে অ্যামাউন্টটি বসাতে হবে আপনার যে ফিস রয়েছে অর্থাৎ অর্ডিনারি পাসপোর্টের জন্য যে ফিস এবং ইমার্জেন্সি পাসপোর্টের জন্য যে ফিস আপনি ব্যাংকে জমা দিয়েছেন বা দিবেন সেই ইনফরমেশনটা দিতে হবে তবে অ্যাপ্লিকেশন পূরণের আগে অবশ্যই আপনাকে টাকাটি জমা দিতে হবে এবং নির্ধারিত যে ব্যাংক রয়েছে সেই ব্যাংকে দিতে হবে এরা কয়েকটি ব্যাংক সাপোর্ট করে তার মধ্যে ব্যাংক এশিয়া ঢাকা ব্যাংক ওয়ান ব্যাংক প্রিমিয়ার ব্যাংক সোনালী ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংক একটু খেয়াল রাখার বিষয় আপনি যেখানে পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশনটি জমা দিবেন সেই ব্রাঞ্চের সঙ্গে যে ব্যাংকের যোগাযোগ মানে যে ব্যাংকের লেনদেন হয়ে থাকে তাদের মনোনীত যে ব্রাঞ্চ বা ব্যাংক থাকে সেই ব্যাংকে আপনাকে টাকা জমা দিতে হবে একটু একটু খেয়াল রাখবেন তাহলে এখন দেখুন অ্যামাউন্টটি এখানে আপনি সাপোজ আমি চৌত্রিশশো টাকা দিয়ে দিলাম অর্ডিনারি মেবি চৌত্রিশশো টাকা এরপরে রয়েছে ডেট অফ পেমেন্ট কয় তারিখে পেমেন্ট করেছেন সেই ডেটটা দিতে হবে আমি পাঁচ তারিখ আজকে ডেটে দিয়ে দিলাম রিসিপ্ট নম্বর আপনি যখন টাকা জমা দিবেন তখন আপনাকে সেই পেমেন্ট রিসিপ্টে একটা রিসিপ্ট নম্বর থাকবে সেই রিসিপ্ট নম্বরটা আপনাকে এখানে দিতে হবে আমি টাকা যেহেতু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এটি ফিল আপ করছি সেক্ষেত্রে আমার এখানে আমি একটি ফলস নাম্বার আমি দিয়ে দিচ্ছি নেম অফ ব্যাংক এখানে ব্যাংক সিলেক্ট করেন আমি ব্যাংক এশিয়া দিলাম নেম অফ ব্রাঞ্চ ব্যাংক এশিয়া সেন্ট্রাল আপনাদের আপনারা আপনাদের যে ব্যাংক সিলেক্ট করবেন সেই ব্যাংকের ব্রাঞ্চ এখানে উল্লেখ করতে হবে এরপরে রয়েছে আপনি যদি একইভাবে পূর্বের পেজে ফিরে যেতে চান প্রিভিয়াস পেজ এবং সেভ অ্যান্ড নেক্সট সেভ অ্যান্ড নেক্সটে ক্লিক করবেন দেখুন প্রথমে আমাকে একটি কশান দেখিয়েছে মেসেজ দিয়েছে রিমাইন্ডার বিফোর সাবমিটিং ইউর অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ আপনি অ্যাপ্লিকেশানটি সাবমিট করার আগে আপনাকে দুইটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আফটার ইউ ক্লিক সাবমিট ইউ আর নট অ্যালাউড টু মডিফাই ইউর ইনফরমেশান অর্থাৎ আপনি যদি যখন সাবমিট করবেন সাবমিট করার পরে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটি আর পরিবর্তন করতে পারবেন না এরপরে এসে প্লিজ ভিজিট আগারগা ব্রাঞ্চ অন এনি ওয়ার্কিং ডে উইথ ইন দ্য নেক্সট ফিফটিন ডেজ ফর বায়োমেট্রিক ক্যাপচার এক্সেপ্ট গভর্নমেন্ট হলিডে অর্থাৎ সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত পরবর্তী পনেরো কর্ম দিবসের মধ্যে আপনাকে আগারগাঁও যে প্রধান অফিস রয়েছে সেখানে যোগাযোগ করতে হবে যেহেতু আমি এটা ঢাকার জন্য ফিল আপ করেছি সেই কারণে আমাকে কিন্তু এটি ঢাকার ইনফরমেশন আগারগাঁও ব্রাঞ্চের তথ্য দিয়েছে এখন কেয়ারফুলি একটু বিশ দেখে নিন আপনার ওভারভিউটা এখানে দেখাচ্ছে আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন পাসপোর্ট ইনফরমেশন সামারি এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে আর যে পনেরো দিনের কথা বলা আছে আপনি অ্যাপ্লিকেশানটি যখন সাবমিট করবেন সাবমিট করার পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে আপনাকে এই নিকটস্থ পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে আপনার বায়োমেট্রিক ইনফর্ম বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন এবং ছবি ওখানে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে যখন আপনি ষোলো দিনে পৌঁছে যাবেন এর পনেরো দিনের মধ্যে যদি না করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই অ্যাপ্লিকেশানটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওদের সার্ভার থেকে আবার ডিলিট হয়ে যাবে আপনাকে আবার নতুন করে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে তো দেখে নিন আমি একটু পার্সোনাল ইনফরমেশন সামারিটা দেখে নিচ্ছি এখানে একটা রিমাইন্ডার দিয়েছে আপনি যখন এমআর মেশিন ডিজেবল পাসপোর্ট নিতে আসবেন তখন আপনাকে এই ওল্ড পাসপোর্টে নিয়ে আসতে হবে এবং এই ডেলিভারি স্লিপটি হ্যান্ড ওভার করার পরে আর কোনো কারেকশান প্রযোজ্য হবে না এখন যদি এর মধ্যে কোনো কারেকশান থাকে তাহলে আপনি প্রিভিয়াস পেজে যাবেন আর যদি কোনো কারেকশান না থাকে তাহলে আপনাকে সেভ বাটনে ক্লিক করবেন যখন আপনি সেভ বাটনে ক্লিক করলেন তখন দেখুন এই সেভের যেখানে ছিল এই সেভের এখানে কিন্তু সাবমিট বাটনটি চলে আসছে আমি যদি সাবমিট বাটনে প্রেস করি তাহলে অ্যাপ্লিকেশানটি আমি আর চেঞ্জ করতে পারবো না পরবর্তী পনেরো দিনের মধ্যে অন্তত এই পনেরো দিন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আবার নতুন করে অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য আমি সাবমিট দিয়ে দিলাম আপনাকে আবারও মেসেজ দিচ্ছে যে আপনাকে এই সাবমিটের পরে আর কোনো ইনফরমেশান আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না আপনার আগামী পনেরো দিনের মধ্যে অবশ্যই আপনাকে এইখানে যোগাযোগ করতে হবে এখন আপনি যখন সাবমিট করে ফেলেছেন তখন দুইটা অপশান পাবেন ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এবং প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপনি যখন ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ক্লিক করবেন এই যে ডাউনলোড স্টার ডাউনলোড দিলে আমার আইডিএম দেওয়া আছে আমি স্টার ডাউনলোড দিলাম তারপরে সংসদ সদস্য কাউন্সিলর পৌর কাউন্সিলর এরা কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি সত্যায়ন করতে পারবেন তাদের কাছ থেকে সত্যায়ন করার পরে আপনাকে এখানে জমা দিতে হবে এই পনেরো দিনের মধ্যে আপনাকে এই প্রসেসগুলো সম্পন্ন করতে হবে এছাড়া আপনি যদি সাথে সাথেই প্রিন্ট করতে চান তাহলে প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ক্লি
অবশ্যই পনেরো কর্ম দিবসের মধ্যে আপনাকে যেতে হবে এবং এই পনেরো কর্ম দিবসের মধ্যেই আপনার যারা যারা সত্যায়ন করার অথরাইজড রয়েছেন সে তাদের কাছ থেকে সত্যায়ন করার পরে যেমন এই যে দেখুন প্রত্যায়ন আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে বর্ণিত তথ্য এবং আবেদনকারীর এত বছর যাবত আমার পরিচিত তিনি আমার সম্মুখে আবেদনপত্র স্বাক্ষর টিপ সেই প্রদান করেছেন সত্যায়নকারীর আবাসিক ঠিকানা এত দিয়ে সত্যায়নকারীর নাম ও স্বাক্ষর দিয়ে এখানে সিল মোট দিবেন করলেন পনেরো দিনের পরে এই জিনিসটি আপনাকে পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে অর্থাৎ আপনি যে দুইটা ঠিকানা আপনি ব্যবহার করেছেন স্থায়ী ঠিকানা এবং বর্তমান ঠিকানা এই দুইটা জায়গাতে এক সপ্তাহের মধ্যে আনুমানিক এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে তারা আপনার যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছিলেন এই ইনফরমেশনগুলো সত্য বা মিথ্যা সেটি যাচাই করবেন যাচাই করার পরে তারা রিপোর্ট দিলে আপনি আনুমানিক একশো এক মাসের মধ্যে আপনি হয়তো আপনার পাসপোর্টটি হাতে পেয়ে যাবেন এটার ডেটটা একটু ভ্যারি করতে পারে তবে যথা নিয়মে আপনি আপনার পাসপোর্টটি পেয়ে যাবেন আপনাকে একটা ডেট দেওয়া হবে সেই ডেটের মধ্যে আপনি আপনার পাসপোর্টটি ওখানে গিয়ে রিসিভ করতে হবে দর্শক এ পর্যায়ে আপনি তো অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করলেন ভেরিফিকেশন হলো অথবা ভেরিফিকেশন হয়নি সাবমিট করার পরে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাস অর্থাৎ কোন পর্যায়ে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি রয়েছে পুলিশ ভেরিফিকেশনে আছে নাকি আপনার এটা প্রিন্টিংয়ে আছে অথবা ডেলিভারিতে আছে সেই বিষয়টা আপনি দেখতে পারবেন এখান থেকে দেখুন এখানে চারটা মেনু পাঁচটা মেনু রয়েছে প্রথমে রয়েছে হোম অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাস এই অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাটাসে ক্লিক করলে বাম দিকে দেখুন আপনার অ্যাপ্লিকেশন এনরোলমেন্ট আইডি ডেট অফ বার্থ এবং একটি ক্যাপচা কোড দেওয়া আছে সার্চ তো আপনার যখন এটি সাবমিট করবেন তখন আপনার একটা এনরোলমেন্ট আইডি থাকবে এবং ডেট অফ বার্থ আপনার জন্ম তারিখ থাকবে এই ক্যাপচা কোডটি আপনি অরিজিনাল দিয়ে এখানে সার্চ বাটনে ক্লিক করলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটি আপনি এখানে দেখতে পারবেন আশা করি আপনারা এটার মধ্যে উপকৃত হবেন যদি কোনো প্রবলেম আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারেন অথবা আমার ফেসবুক পেজে মেসেঞ্জার মেসেজ করতে পারেন আমি ইনশাআল্লাহ আপনাদের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ দর্শক আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ